Good morning students how are you all students today we will start with chapter 5 of english reader its name is friendly the selfish giant aap logo ne socha hoga ki ye mam ne shayad selfish galat likha tha isliye isko cut kar diya hai na maine aap logo ko jo work diya tha usme bhi yahi kiya tha selfish ko aise cut kar rakha tha ये क्यों ऐसा है और ये क्या है वी विल लर्न दिस इन दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आई हैव सेंड यू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि आप के सामने कुछ सिचुएशंस रखी गई थी जैसे आपने एक न्यू साइकिल खरीदी और आपके फ्रेंड ने उसको मांगा तो आप क्या कहोगे है ना अगर आपकी टीचर आपके पार्टनर से कलर शेयर करने को बोलती हैं तो आप क्या करेंगे अगर आपका कोई पार्टनर स्कूल में लंच नहीं लेके आता तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे है ना और आप किस तरह से अपनी स्टडीज़ करना प्रेफर करते हैं इनसे क्या समझ में आया ये क्यों पूछे गए थे इसका सीधा रीज़न ये है कि इन क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि हम किस नेचर के हैं दो नेचर होते हैं एक होता है फ्रेंडली एक होता है सेल्फिश फ्रेंडली नेचर के जो बच्चे होते हैं वो सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं सेल्फिश जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में रहते हैं वो अपनी चीज़ कभी किसी का साथ शेयर नहीं करते इसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर आज हम रीड करेंगे ओके लेट्स स्टार्ट एवरी आफ्टरनून वाई रिटर्न फ्रॉम स्कूल the children used to go and play in the giant's garden ab ye giant ka matlab kya hota hai sabse pehli cheez hai giant ye giant giant ka matlab maan lo ek bahut bada bahut bada jisko hum rakshas bhi bol sakte hain hai na bahut bada rakshas ya aadmi जो बहुत इतना बड़ा है कि उसको देख के क्या लगता है कि वो राक्षस है देखिए इस तरह का आदमी इसको क्या कहते हैं जॉइंट कहते हैं तो क्या था बच्चे जब था बच्चे जब स्कूल से लौटते थे आफ्टरनून में तो वो हमेशा इस बूढ़े इस बड़े आदमी के गार्डन में खेलते थे अब क्या हुआ क्यों खेलते थे वहाँ पर इट वॉज a large lovely garden with soft green grass wo garden kaisa tha bahut bada tha aur uski grass kaisi thi soft soft aur green color ki there were beautiful flowers and peach trees in the garden ab us garden mein kya tha bahut sundar sundar flowers the और पीच पीच एक तरह का फ्रूट होता है ठीक है उसके ट्रीज भी वहाँ पर थे द बर्ड्स सेंग ऑन द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन लिसन टू दैम इन जलाइट और बर्ड्स क्या करते थे ट्रीज पर गाना गाते थे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था और बच्चे खुश होकर उनका गाना सुनते थे वन डे द जैंट कम बैक अब ये कब तक चलता रहा जब तक उस घर में जैंट आया नहीं था वो कहीं बाहर गया हुआ था अब एक दिन क्या हुआ वो जैंट अपने घर में वापस आ गया ही हैड गोन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड स्टेट विथ हिम फॉर सेवन ईयर्स वो सेवन ईयर्स तक अपने एक फ्रेंड के घर पर था इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसके घर के गार्डन में क्या हो रहा है वैन ही कैम ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हज गार्डन जब वो लौट के आया तो उसने क्या देखा कि बच्चे मेरे घर के गार्डन में खेल रहे हैं उसको गुस्सा आ गया वट आर यू डूइंग हेयर वो बहुत जोर से गुस्से में बोला क्या कर रहे हो तुम लोग सब यहाँ पर He cried in a gruff voice. Gruff voice, यानी कि गुस्से में बोला 
क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर द स्क्योर चिल्ड्रन जस्ट रेन अवे और वो सारे बच्चे डर गए और बिना कुछ बोले ही देखो ऐसे डर के भाग गए माई गार्डन इज ओनली माइंड सेट द चैट एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ अब वो जॉइंट क्या बोला ये गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है और यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं खेलने दूँगा सिर्फ मैं अकेला खेलूँगा ये कितनी गंदी बात है हमें ऐसे करना चाहिए क्या नो no, बट इसने ऐसा ही किया सो ही बिल्ट a wall all round and put up a notice board tag ko dress passes bolenge dress passes will be prosecuted prosecuted iska matlab kya hua dress passes will be prosecuted that means agar koi bhi is wall ko cross karke atikraman ट्रेस पासर यानी कि अतिक्रमण करने वाला करेगा तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी कि उसको सजा मिलेगी है ना ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जॉइंट वो कैसा जॉइंट था सेल्फिश जॉइंट था द द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले अब उन बच्चों के पास कहीं और जगह बची क्या खेलने की नो दे ट्राइड to play on the road but the road was very dusty ab unne koshish kari ki hum road pe khel lete hain par road pe to nahi khel sakte na aur road bahut dusty bhi thi gandi bhi thi they wandered around the high walls and talked about the beautiful garden inside aur wo log us beautiful garden ke bare mein baat hi karte aur bolte ki wo wo garden andar se bahut सुंदर है देन केम स्प्रिंग एंड ऑल ओवर द कंट्री देर व लिडिल ब्लॉसम्स एंड लिडिल बर्ड्स अब आप जानते हैं स्प्रिंग सीजन हम कईयों बार पढ़ चुके हैं स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बसंत ऋतु यानी कि बहुत सारे पेड़ नए नए उगते हैं नए नए छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं तो पूरी कंट्री में ही ऐसा हुआ ओनली In the garden of the selfish giant, it was still winter. सिर्फ ये जो selfish giant था इसके garden में अभी भी सिर्फ ठंड थी ऐसा क्यों हुआ बेटा देखते हैं आगे पता चलेगा The birds did not care to sing in it, as there were no children. The trees forgot to blossom. अब जब उस गार्डन में कोई बच्चे ही नहीं आते थे तो ना बर्ड्स को गाना गाना अच्छा लगता था और trees forgot to blossom. यानी कि trees पर भी fruits और flowers नहीं उग रहे थे I कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग अब ये चाइल्ड सोचता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग अभी तक क्यों नहीं आया सेट द सेल्फिश जॉइंट एज ही सेट एट द विंडोज ऑफ हिज कैसल एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन देखिए कैसा कोल्ड वाइट गार्डन सब जगह आइस आइस तो ये जो जॉइंट था ये अपनी विंडो पर बैठ के सोचने लगा अपना गार्डन देख के वाइट वाइट गार्डन कि ऐसा क्यों है अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं आई आई होप द विल बी अ चेंज इन वेदर बट स्प्रिंग ने व कैम नो डिड समर पर ना स्प्रिंग आई ना ही समर यानी ना ही गर्मी आई ऐसे ही कोल्ड सीजन चलता रहा बेटा कोई भी सीजन अगर हमेशा चले तो हमको कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना तो ऐसा ही चैंट के साथ हुआ अब क्या है Dear Lerna, how would you like this story to end? Try writing your ideas for a meaningful ending below. बेटा अब आप लोगों को क्या करना है ये वर्क आपको खुद करने की कोशिश करनी है सेंटेंस बनाइए 
है ना आपको क्या करना है चार लाइनों में कुछ ऐसा सोचिए कि इस स्टोरी को हम कैसे एंड कर सकते हैं अभी हमारी स्टोरी एंड नहीं हुई देखिए अभी पीछे और भी है बहुत सारी पर ये क्या होगा इसका एंड आप क्या सोचते हैं भाई इसके गार्डन में भी स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और आएगा तो कैसे आएगा आप सोचिए और मुझे बताइए ओके टमारो वी विल डू नेक्स्ट पेज हम आगे इसका पेज कल करेंगे ओके बाय बाय